Bentornati popolo nerd in un nuovo video qui su Parliamo Nerd, io sono come al solito il vostro Aldo e questo oggi, come oramai ci siamo abituati a fare, ci ritroviamo nuovamente a fare un recap di una serie animata originale Netflix. Ecco, definirla serie animata è forse riduttivo, definirla anime in sé per sé è forse impreciso e quindi a parer nostro Arkane è a tutti gli effetti definibile una serie tv vera e propria per qualità narrativa, artistica e di sceneggiatura che probabilmente fa scuola a molte altre trasposizioni presenti sulla piattaforma della N rossa. Ma cos'è Arkane e soprattutto perché? Arcane. Se vi chiedessi chi è Brandon Beck, probabilmente molti di voi non mi saprebbero rispondere, ma se vi dicessi League of Legends e Riot Games, probabilmente anche il più estraneo al mondo videoludico saprebbe di cosa stiamo parlando. Beh, Brandon Beck è semplicemente il CEO e cofondatore di Riot Games e per osmosi quindi il papà di League of Legends, il MOBA game più giocato al mondo che conta più di 120 milioni di utenti all'attivo, praticamente il doppio della popolazione italiana per capirci, robetta, sì sì robetta. E la cosa più incredibile di questo gioco è che non è semplicemente un MOBA game, un gioco competitivo di altissimo livello, ma è anche un grande gioco narrativo, che ha alla base un solido background di lore, grazie ad una cura incredibile della cosmologia alla base del titolo e dei personaggi che vivono al suo interno. Ecco perché Netflix, cavalcando la scia del successo non solo di LOL in sé, ma proprio dell'intero medium videoludico, ha deciso di avvicinare fan, ma soprattutto non fan, alla storia di LOL e di conseguenza al gioco in sé. Quindi non mi resta che lasciare la parola al buon Freyer per ripercorrere l'intera prima stagione, così da essere tutti pronti ad accogliere la seconda. Arkane è ambientato nel mondo di Rune Terra, nel quale, come dice il nome, la magia runica riveste un ruolo importante. Probabilmente ci troviamo qualche anno precedente al 997 AN, ovvero After Noxus, all'epoca nella quale si svolge League of Legends. Piltover, la città del progresso, dell'uguaglianza e dell'innovazione, è il simbolo dello sviluppo tecnologico di Rune Terra ed è una meta di speranza per coloro che vogliono ottenere una vita dignitosa. Vita sicuramente migliore di quella che spetta agli abitanti di Zaun, la città sotterranea. Un ambiente così tanto mefitico da rendere necessario agli estranei del posto indossare dei respiratori per muoversi liberamente. Zaun è una località sempre in bilico e comandata dal caos dove solo grazie alla figura di Vander si riesce a mantenere una parvenza d'ordine. Difatti Vander è la persona di riferimento per tanti giovani, come le due orfane Vai e sua sorella Powder. Powder non si dimostra una ladra talentuosa come la sorella, ma compensa con un grande ingegno nella costruzione di macchinari ed esplosivi. Jace Talis. Il giovane intende sviluppare la magia a partire dagli Extech. Tutti gli sono ostili, a parte il menomato Victor, che come lui conosce la sensazione di sentirsi un emarginato. I due, dopo non poche difficoltà, riescono a mettere a punto degli Extech funzionanti, che portano Piltover a un nuovo livello di progresso. Nel frattempo Vander intende stipulare una pace con Piltover e per questo accetta di consegnarsi alle autorità. Silco fa rapire Vander da uno scagnozzo di nome Deckard, potenziato con il siero Shimmer, praticamente il siero con il quale Silco riesce a tenere in mano l'intera città, portando molti disperati alla dipendenza dalla sostanza. Un tempo Vander e Silco erano stretti amici, ma a un certo punto il primo tradì il secondo e cercò di affogarlo. Come risultato Silco ne uscì con il volto deturpato, l'occhio mutato dalle sostanze chimiche del fiume e un grande desiderio di rivalsa. Vai e i suoi amici si recano a salvare Vander, proprio a Piltover, e Powder li segue contro il parere della sorella. Durante la missione di salvataggio, Powder vede Vai alle prese con Deckard e decide di intervenire. I suoi ordini esplosivi devastano l'intero palazzo e causano involontariamente la morte dei suoi amici. Silco accoltella Vander 
e questi, per sopravvivere, assume lo Shimmer, mutando in una forma mostruosa. Riesce così a salvare Vai poco prima di morire, purtroppo. Vai, colma di dolore, e colta da un'ira quasi isterica e di disperazione, accusa la sorella di aver provocato lei tutte quelle morti e distruzioni, e di essere, di conseguenza, lei la causa di tutto questo. Il rifiuto dell'unica persona che amava provoca in Powder un tremendo dolore e un danno psicologico. Silco rivede nella piccola se stesso e ciò che aveva subito. Per questo la prende con sé, come una figlia, dando vita così a Jinx e lasciando morire la piccola in difesa Powder. Mi sveglio e lo so, nel silenzio capirò, la mia testa gira un po' le Passano gli anni e Jace e Victor diventano stimati produttori di Extech. Ora hanno sviluppato anche altre invenzioni come l'Ex Claw, un raggio da taglio potentissimo per scopi minerari e altre armi che riescono a sfruttare la nuova tecnologia magica. Jinx diviene il braccio esecutivo di Silco e mentre veglia su un carico di Extech incontra Vai, che milita ora con i Firelights, L'evento la traumatizza e perde il controllo iniziando a sparare a tutto ciò che si muove dimostrando al contempo la sua oramai grande abilità di tiratrice ed inventrice ed anche la sua instabilità mentale. Silco nel frattempo non tollera che Zaun venga messa in ombra da Piltover che grazie ai nuovi X-Gate sta diventando sempre più rilevante nel commercio globale. Jinx provoca un attentato durante il giorno del progresso a Piltover per rubare nuovamente l'Extech causando la reazione immediata del consiglio il quale decide di eleggere Jace come membro della consulta e incaricato di conseguenza della protezione degli ex-gate. L'agente Caitlin Kierman tira fuori di prigione Vai per farsi aiutare nelle sue indagini nella città sotterranea. La ragazza scopre così che la sorella è diventata la pupilla di Silico. Le condizioni di salute di Victor peggiorano progressivamente e Jace pensa di servirsi degli Extech per guarirlo. Crea così una matrice organica, adattiva, chiamata Excor. Ma questa possiede un potere che può rilevarsi molto distruttivo. Singed, il creatore dello Shimmer, propone dunque a Victor una variante del siero per sopravvivere all'esposizione all'Excor. Con questo inizia già a rafforzare il proprio corpo e tenta di unirsi con l'Excor, provocando la morte della sua assistente. Vai viene rapita dai Firelights, il cui capo è Echo, un amico d'infanzia di lei Powder, che vuole salvare Zaun dal dominio di Silco. Secondo il giovane, infatti, ormai Powder è Jinx, è in tutto e per tutto la scagnozza di Silco e non può essere salvata. Nel frattempo, Caitlyn, Vai ed Echo si alleano per porre fine al dominio di Silco, ma questo è alleato con Marcus, lo sceriffo di Piltover, che copre i suoi crimini rendendo difficile il piano di liberazione. Jinx, in preda a crisi psicotiche e allucinazioni, è sempre più rancorosa nei confronti di Vai e del suo rapporto stretto con Caitlyn. Decide così di colpire entrambe liberando droni esplosivi nel ponte dove si trovano. Il loro soccorso interviene Echo che riesce inizialmente a fermare Jinx, la quale però è convinta fino alla fine e fino all'ultimo esplosivo, il quale rischia di essere fatale per tutti. Jinx rimane ferita praticamente in fin di vita, così Silco la salva e la porta disperato da Singed, comandandogli di provare in tutti i modi a salvarla con lo Shimmer. Nel mentre Vai incontra Jace, il quale si convince ad allearsi con lei per fermare le pretese di Silco di trasformare Zaun in una nazione autonoma. Jace accetta di parlamentare con Silco, ma in cambio del riconoscimento dell'autonomia di Zaun, pretende che Jinx venga consegnata alla giustizia. Vai riesce a sconfiggere l'aiutante di Silco, ma viene catturata dalla sorella, che nel mentre era riuscita miracolosamente a guarire. Jinx imprigiona anche Silco e Caitlyn, imbastendo una vera e propria tavolata di famiglia. La ragazza infatti incolpa sia la sorella per averla abbandonata che Silco per averle portato via Vander. 
Sempre in preda ai suoi sentimenti contrastanti e autodistruttivi, Jinx propone a Vai di tornare con lei, se accetterà di uccidere Caitlyn. Ma ormai la ragazza prova dei sentimenti per lei e rifiuta. Silco si libera e tenta di assassinare Vai, al che nella confusione Jinx lo uccide, non prima che questi le riveli che non l'avrebbe mai e poi mai consegnata a Piltover, amandola e considerandola perfetta. Infine, rifrattaria alle suppliche della sorella che implora di tornare con lei, Jinx rinnega definitivamente la sua vecchia identità e il legame con Vai. Oramai, pregna di odio e di disperazione per la morte di Silco, Jinx spara un missile armato con la gemma Extec, diretto proprio sulla consulta di Piltover, che sta per deliberare l'indipendenza di Zaun. Insomma, questa è la fine della prima stagione, uno stacco a nero veramente di impatto che ci lascia numerosissime domande. L'assassinio dell'intera consulta, quali ripercussioni scatenerà? Chi è quel personaggio misterioso che vediamo all'inizio della storia di Jace? Forse l'antico stregone che creò i primi cristalli dell'Extec? Jinx sarà veramente il vero nemico della seconda stagione? Oppure riuscirà Violet a riportarla sulla retta via? Insomma, questi e molti altri interrogativi ci lascia il finale di questa prima stagione di Arcane e che si spera ai quali verrà data risposta nell'imminente seconda stagione. Voi invece cosa ne pensate della serie? Quali sono le vostre congetture su tutti gli scenari lasciati aperti con la fine della prima stagione? Beh, questo ovviamente ce lo dovete far sapere nei commenti qui sotto così da poterne discutere tutti insieme. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'attenzione che avete prestato in questo video e ci rivediamo presto, sempre qui, su Parliamo Nerd. Alla prossima!